こんにちは3月17日金曜日、えー、お昼をちょっと回ったところですねえー、昨日ですね、日本はイタリアと対戦しまして、9対3で終わってみる対象に終わりました。一方、日本と戦ったオーストラリアも、準決勝を目指して、キューバと対戦しましたが、惜しくも3対4で敗退。えー決勝にはですね、えー、いち早く日本と、えー、キューバが名乗りを上げたと。いうことになりますね。一方、うーん。まあ、こ,このね、今出てますけれども、3月18日、プエルトリコ対メキシコ、それから19日日曜日にアメリカ対ベネズエラ、という対戦がございまして、この勝ち抜けた2チームが決勝ラウンドに進むことになります。で、当初はね、アメリカと対戦する可能性があったんですけれど、けれども、急遽準決勝組み合わせがちょっと変わりまして、この今映っている通りですね、プエルトリコとメキシコ、対戦が18日に先ほども言いましたけど、あ、ありまして、その勝者と日本が21日に、えー、アメリカに戦うと。変更になってしまいましたね。ですから、このプエルトリコとメキシコの勝者と日本が戦いまして、それに勝たないと、アメリカ、まあ、勝ち合ってくるかどうかは不明ですが、ベネズエラも強いですからね。キューバも強いんで。えー、米国と対戦するには、まずその21日、21日、日の試合に勝たなければ、米国とは戦えない。で、現時点で、まあ、えー、戦う可能性のあるチームはですね、キューバ、ベネズエラ、米国、メキシコ、プエルトリコと。まあ、いずれも、強豪チームですんでね、メキシコは C 組1位なんで、なんとってアメリカのいるチームで,です、ねえー、組み合わせでね、プールで、アメリカより上位に来てるチームなんで、なかなか穴取れないんですね。キューバもまあ穴取れないんですよ、ここまあ、この、まあ、うん、なんとも言えないんですけどね。プエルトリコ、メキシコの勝者、どちらも手強いと思います。どちらもメジャーリーガーがまあ、うんさかいるわけですよね。まあ、決勝でアメリカと対戦ということになれば、なかなかドリームカードみたいになってしまうと思うんで、これに日本が勝てればね、今まあ、なんかランキングは1位らしいんですけど、名実ともに世界一ということになるんじゃないでしょうかね。まあ、これで世界一になったら誰も文句は言えないと思うんで<笑>。決勝ラウンド進むだけでもすごいことなんですよね。まあ、サッカーのワールドカップ見てもわかると思う。まあ、ワールドカップはも
WBC には大読みのつかない歴史があるんでは、まあ、全く違うといえば違うんですけれども。それでも、WBC もこれからずっと続いていくとは思うんで、えー、ヨーロッパからね、今回はイギリスとかも参加しまして、裾野自体はじわじわと広まってるんじゃないかと思います。まあ、サッカーをやるね、フィールドも結構場所取るんで、まあ、野球、野球場とそんな変わらないんじゃないですか。ですから人気が高まれば、今回のね、あの、日本と戦ったチェコみたいですね。ヨーロッパにも野球というかベースボールが、普及していくかもしれませんそれがまあ WBC の一つの目的なのでね国際親善と今回のねメキシコメキシコじゃないや、えー、チェコと日本のようにねお互いに交流の幅が広がったこういうのをまあ今ねいろいろ紛争が起きてますが世界的に。なんとか WBC の目的が結果的に世界の安寧につながればいいと思いますね。ということで今回はちょっと組み合わせがちょっと変更になりましたよっていうのをこうお知らせしたくって、えー、この動画を撮りました。それでは皆さん失礼いたします。